ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വേണം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതും കൂടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കളർ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോള പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സവോള നീളത്തിൽ മുറിച്ച് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നല്ല പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സവോള പൊരിച്ചത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയെ തന്നെ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയും പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്നൊരു ഹാഫ് വേവായാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ക്രിസ്പി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായി രണ്ട് ഭാഗവും അത്യാവശ്യം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതേ എണ്ണ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്കൊരു വേറൊരു പാനിലേക്ക് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിന് പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവോളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സവോളയിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര തോന്നോളം മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എരിവിന് നമുക്ക് മുളക് പൊടി എടുക്കാം ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മയാണ് ചോറ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊരു സവാളയുടെ പകുതി സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വീട് അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഫോൺ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതെല്ലാത്തും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബിരിയാണി എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ദമ്മിലിടണം തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിത് അവിടെ ചോറൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടു ചോറൊന്നും പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അടിയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മസാലയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൽ ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്